Olá, tudo bem? Dia de aprender espanhol ou de aprender nacionalidades em castelhano. Muita gente erra nas nacionalidades que eu vou falar neste vídeo. Já quero começar aqui fazendo uma pergunta para você. Vamos testar o seu espanhol. Então vamos lá. Quem nasce na Venezuela, que o nome do país em espanhol é Venezuela, tá? É o quê? Quem nasce na Venezuela é um um segundo para você pensar. Bom, se você disse venezuelano, achou que está certo, infelizmente está errado, porque em espanhol quem nasce na Venezuela é um venezolano, venezolano. Nós vamos ter a troca aí do U, né, que seria, né, como português, para O, venezolano. E tem outros, hein? Mas você vai descobrir aqui nesta aula, por isso fica aqui comigo e vamos aprender espanhol juntos. Todas as aulas aqui do canal estão te ajudando, por isso não perca mais tempo. Se você não é inscrito, inscreva-se agora e também deixe aquele super like, compartilhe com seus amigos e vem comigo. Então, já quero falar o seguinte, como é a nacionalidade de uma pessoa que nasce em China? China. É, nacionalidade aí. Muita gente fala que chinês está completamente errado. Em espanhol, para quem nasce, para quem nasce aí em China, é um chino ou uma china. Então, por exemplo, comida chinesa. Comida china. Sou chinês. Sou chino. Aí, mais uma aí para a sua lista. Vamos lá. Quem nasce em Marruecos, Marrocos. Outra. Marroquí. Marroquí. Ah, ok. El marroquí. E lá, marroquí. Você vai identificar o gênero aí é com o um artigo definido. Ele ou lá. Ok? Mais uma aqui nessa lista de nacionalidades que as pessoas acabam errando. Vem comigo. Então, quem nasce, por exemplo, na Dinamarca? Dinamarca. O que é? Dinamarca, danês e danesa. Dinamarquês, dinamarquesa, danês e danesa. Muito bem, então se venezolano, chino, china, marroquí, el marroquí, la marroquí, danés, danesa. Vamos continuar aqui para mais nacionalidades. Muito bem, e nessa parte final aqui eu queria trabalhar um pouco de pronúncia com algumas nacionalidades também, muita gente erra. Olha só, colombiano, cubano, peruano, né? Como é que a gente fala isso em espanhol? Com o A nasalizado, só que eles não têm esse A nasalizado, peruano cubano, né, o nativo do espanhol. Eles têm o A aqui, mas na boca, é oral. Então você vai falar Colômbia, colombiano, peruano, peruano, é, cubano, cubano. Então tome cuidado com a pronúncia do A em espanhol, muita gente erra. Mais uma aqui, ó, homenagem ao Japão, Japão, Japão. Como é que a gente fala aí a nacionalidade? com o som do J, J, R, seco, tá? Então vai falar japonês e feminino japonesa. Bom, espero que essa aula tenha te ajudado a melhorar a pronúncia, a descobrir aí algumas nacionalidades que são um pouco diferentes em espanhol. Ficou alguma dúvida? Quer saber mais alguma nacionalidade? Escreva aqui que eu te respondo, viu? Assista todas as aulas, olha só as indicações aqui de aulas para você mandar muito bem em castelhano. Bom, e a gente se vê na próxima aula para mais conteúdo e todas as quartas e domingos uma aula só para você, exclusiva aqui de espanhol. Hasta luego, tchau!